ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആണ് കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വിട്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡിന്റെ കഥയാണ് ഇന്നത്തെ കഥ പറയും രുചികളിൽ അതുമാത്രമല്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ചേരാൻ കേരള കിച്ചൺ മോംസ് റെസിപ്പിയും ഉണ്ട് അതെ ഇതൊരു കൊളാബ് വീഡിയോ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കെ എഫ് സിയുടെ കഥ കേൾക്കാം എന്നിട്ട് കേരള കിച്ചണിലെ ശോഭ പറഞ്ഞു തരുന്ന റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ ശോഭയെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശോഭ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന റെസിപ്പീസ് പറഞ്ഞു തരുന്ന കേരള കിച്ചൺ മോംസ് റെസിപ്പീസ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രുചികളുടെ കഥ പറയുന്ന ദ കോമ്പസ് ടിപ്സ് ഓൺ ട്രിപ്സും ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ കൊള വീഡിയോ ആണിത് ഈ ആഴ്ചയിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കെ എഫ് സി എന്ന രുചിയുടെ പിന്നിലെ കഥയും അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയും നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് എല്ലാവരും രണ്ട് വീഡിയോസും കാണുകയും ഞങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് കെ എഫ് സിയുടെ കഥ കേൾക്കാമല്ലേ അമേരിക്കയിലായാലും ഇന്ത്യയിലായാലും അങ്ങ് യൂറോപ്പിലായാലും ഭക്ഷണ പ്രിയന്മാരുടെ മുന്നിലെ ആദ്യത്തെ ചോയ്സുകളിൽ ഒന്ന് കെ എഫ് സി എന്ന കെൻഡഗി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ അമേരിക്കയിലെ കെൻഡഗി പ്രവിശ്യയിൽ ഒരു റോഡ് സൈഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് ആയി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച ഈ രുചിയുടെ കഥ പറയുകയാണ് ഈ ആഴ്ചത്തെ കഥ പറയും രുചികളിൽ ആ കഥ പറയുന്നതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഹാർലൻ സാന്റേഴ്സിനെ അറിയണം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും നിരവധി തോൽവുകളിൽ നിന്നും പാഠം പഠിച്ച് തന്റെ നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ തുടങ്ങി വെച്ച പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ രുചിക്കൂട്ടുകൾ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തവണ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ടും ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് അതും തന്റെ അറുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ വിജയിപ്പിച്ചെടുത്ത ആ കഥ നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ വരൂ ലോകത്തെ ഏറ്റവും സമ്പന്നമായ റെസ്റ്റോറന്റ് ശൃംഖലകളിൽ ഒന്നാണ് കെ എഫ് സി എങ്കിലും അത്ര സമ്പന്നമായ ഒരു ജീവിതം ആയിരുന്നില്ല കെ എഫ് സി സ്ഥാപകനായ ഹാർലൻ സാന്റേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ജനിച്ച സാന്റേഴ്സിന് അഞ്ചു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് പിതാവ് മരിച്ചത് അതോടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നിൽ ആ കുഞ്ഞു ബാല്യം പതറി പിന്നീടുള്ള ജീവിതം അമ്മയുടെ സംരക്ഷണയിലായിരുന്നു സാന്റേഴ്സിന് താഴെയുള്ള മറ്റു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം കൂടി നോക്കണമെന്ന ചുമതല ആ അമ്മയെ ആകെ തളർത്തി അങ്ങനെ തന്റെ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ സാന്റേഴ്സ് ആ വീടിന്റെ മുഴുവൻ ചുമതലയും ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു പത്താം വയസ്സ് മുതൽ തന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കണ്ടെത്താനായി സാന്റേഴ്സ് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ പണിയെടുത്തു ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് തന്നെ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ജീവിക്കാനായി പല തൊഴിലുകൾ എടുത്തു ഇതിൽ കുറെ കാലം ബസ് കണ്ടക്ടറായും ഇൻഷുറൻസ് ഏജന്റായും ഹോട്ടൽ ക്ലർക്കും ക്ലീനറായും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്തു ദുരിതത്തിൽ നിന്നും ദുരിതത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ ജീവിതം ചിറക് വിരിച്ചതല്ലാതെ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇതിനിടെ വിവാഹവും നടന്നു ജീവിക്കാൻ മതിയായ വരുമാനമില്ലാത്ത ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭാര്യ പോയി അതോടെ ജീവിതം കൂടുതൽ നരകതുല്യമായി ജീവിതം പച്ച പിടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പലതരം ബിസിനസ്സുകളിൽ സാന്റേഴ്സ് തന്റെ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിച്ചു ആദ്യം എണ്ണ വിളക്കുകൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിനാണ് അദ്ദേഹം തുടക്കമിട്ടത് കച്ചവടം ഒന്ന് പുരോഗമിച്ചു വരുന്ന കാലത്താണ് വൈദ്യുതി വിളക്കുകൾ ജനകീയമാകുന്നത് അതോടെ ആ സംരംഭം പൊളിഞ്ഞു തുടർന്ന് സാന്റേഴ്സ് ഓയിൽ കമ്പനികളുടെ സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചു എന്നാൽ പൊടുന്നനെ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന്റെ ഉച്ചസ്ഥായിൽ ആ സംരംഭത്തിനും പൂട്ടുവീണു അതിനുശേഷം സാന്റേഴ്സ് ഷെൽ ഓയിൽ കമ്പനികളുടെ സർവീസ് സ്റ്റേഷനും അതിനോടനുബന്ധമായി ഒരു ഹോട്ടലും ആരംഭിച്ചു അവിടെ നിന്നുമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എന്ന ആശയം വികസിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ മികച്ച കച്ചവടം നടന്നു വരവേ ഹൈവേ വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്ഥാപനം പൊളിച്ചു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ പാചകത്തിലുള്ള സാന്റേഴ്സിന്റെ നൈപുണ്യമാണ് കെ എഫ് സി പോലുള്ള ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് കാരണമായത് ജീവിത വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഒരു പെട്രോൾ പങ്കിൽ ജോലി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാൻ തനിക്കുള്ള നൈപുണ്യം പരീക്ഷിക്കാൻ സാന്റേഴ്സിന് അവസരം കിട്ടുന്നത് പെട്രോൾ പങ്കിൽ പെട്രോൾ നിറയ്ക്കാൻ വരുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ രുചിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം പറയാൻ തുടങ്ങിയതോടെ തന്റെ വഴി ഇത് തന്നെയാണെന്ന് സാന്റേഴ്സ് ഉറപ്പിച്ചു ചിക്കൻ ഫ്രൈ കൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പച്ച പിടിക്കാമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം വന്നപ്പോഴാണ് പെട്രോൾ പങ്കിന്റെ റോഡിന്റെ മറുവശത്ത് വിപുലമായ തോതിൽ ഹാർലൻ സാന്റേഴ്സ് തന്റെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചത് ബിസിനസ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടു പോയി
ബിസിനസ് നടത്തിപ്പില് തനിക്ക് എവിടെയാണ് പരാജയം സംഭവിച്ചത് എന്ന് സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദമായ പഠനം നടത്തി ബിസിനസിൽ താൻ വിജയിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂട്ടിപ്പോയ റെസ്റ്റോറന്റ് വീണ്ടും ആരംഭിക്കുക എന്നത് മാത്രമായി മാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്ത തന്റെ ബിസിനസിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് തേടി അദ്ദേഹം പല വലിയ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സുകാരെയും സമീപിച്ചു എന്നാൽ വിജയ ചരിത്രം തീരെയില്ലാത്ത അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും അവഹേളിച്ച് ഇറക്കിവിട്ടു എന്നാൽ സ്ഥിരോത്സാഹിയായ സാന്റേഴ്സ് തന്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയില്ല ഒരു വാതിലടഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറ്റു വാതിലുകൾ തേടിയലഞ്ഞു ഏതൊരു സംരംഭക മോഹിയും മാനസികമായി ഏറെ തളർന്ന നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേരുമായി സാന്റേഴ്സ് ബിസിനസ് ഉടമ്പടിക്കായി ചർച്ച നടത്തി ഈ ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേരും അദ്ദേഹത്തെ കൈയൊഴിഞ്ഞു സാമ്പത്തികമായും മാനസികമായും സാന്റേഴ്സ് തളർന്നു എന്നാൽ പരാജയം സമ്മതിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച അദ്ദേഹം രണ്ടു ദിവസം വിശ്രമിച്ച് മനസ്സ് സ്വസ്ഥമാക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും പാർട്ട്നേഴ്സിനെ തേടിയിറങ്ങി ഇത്തവണ യാത്ര സെന്റഗി നഗരത്തിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്കായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പാചകക്കാരൻ ഒരാഴ്ച ലീവിലാണ് കച്ചവടം നന്നെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ സാന്റേഴ്സ് പറയുന്ന കഥ കേട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ഹോട്ടൽ ഉടമ തയ്യാറായി അങ്ങനെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സാന്റേഴ്സ് തന്റെ റെസിപ്പി ഒരിക്കൽ കൂടി പരീക്ഷിച്ചു സാന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ കടയുടമയ്ക്ക് നന്നായി ബോധിച്ചു അദ്ദേഹം പാചകക്കാരൻ തിരിച്ചെത്തും വരെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാന്റേഴ്സിനെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് കടയിലെ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു കണ്ടതോടെ കടയുടമ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ആ കരാർ പുതുക്കി രണ്ടു വർഷത്തോളം ഒരു പാർട്ട്ണർക്കായി അലഞ്ഞു നടന്ന് തന്റെ കാറിൽ തന്നെ അന്തിയുറങ്ങി ഒരു അവസരം തേടി നടന്ന സാന്റേഴ്സ് വിജയത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന നിമിഷമായിരുന്നു അത് ഞൊടിയിടയിലാണ് രുചി വൈവിധ്യം കൊണ്ടും ഗുണമേന്മ കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ വിപണി വിടച്ചടക്കിയത് പിന്നീട് നടന്നത് മുഴുവൻ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി രേഖപ്പെടുത്താവുന്ന സംഭവങ്ങളായിരുന്നു ബിസിനസ് കൊടുത്തതോടെ ഹാർലൻ സാന്റേഴ്സിന് ബിസിനസ് വിപുലീകരണത്തിനായി ധനസഹായം നൽകാൻ ബാങ്കുകളും മറ്റും അനേക ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും മുന്നോട്ട് വന്നു അത് ബിസിനസ്സിലെ നിർണായകമായ ഘട്ടമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിലാണ് കൻഡിഗി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു ബ്രാൻഡ് ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ പീറ്റ് ഹർമൻ എന്ന സുഹൃത്തിന് ഹാർലൻ തന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി നൽകി അതേ തുടർന്ന് ഹെർമൻ ആണ് അതിന്റെ കടയ്ക്ക് ഒരു പേര് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെയിന്റിംഗ് ജോലിക്കാരനായ ഡോൺ ആൻഡേഴ്സ് മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പേര് തെളിഞ്ഞു കെൻഡഗി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ആ പേരിലൂടെ പൊരിച്ച കോഴിയും കെൻഡഗി സംസ്ഥാനവും ലോക പ്രശസ്തമായി മാറുകയായിരുന്നു പിന്നീട് സാന്റേഴ്സിന് ജീവിതത്തിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല തന്റെ സംരംഭം വികസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു കണ്ണടച്ചു തുറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ നാടൊട്ടുക്കും ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ വ്യാപിച്ചു ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ റെസ്റ്റോറന്റ് ശൃംഖലയാണ് കെ എഫ് സി തന്റെ അറുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ കെ എഫ് സി എന്ന ബ്രാൻഡ് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും കരുതിയില്ല ഇത് ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള തന്റെ യാത്രയായിരിക്കുമെന്ന് ഇന്ന് പതിനെണ്ണായിരം പരം ഔട്ട്ലെറ്റുകളാണ് ലോകമെമ്പാടുമായി കെ എഫ് സിക്ക് ഉള്ളത് താൻ തുടക്കം കുറിച്ച സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിജയ വഴികളിലൂടെ രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് സഞ്ചരിച്ച സാന്റേഴ്സ് തൊണ്ണൂറാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഈ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ഭക്ഷണപ്രിയമാരുടെ പാത്രത്തിൽ അവിഭാജ്യ ഘടകമായി കെ എഫ് സി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു കെ എഫ് സിയുടെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ കെ എഫ് സി കഴിക്കാൻ കൊതി തോന്നിയവർ നേരെ വിട്ടോളൂ കേരള കിച്ചണിലേക്ക് അവിടെ കെ എഫ് സിയുടെ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കി ശോഭ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് കേരള കിച്ചൺ മോംസ് റെസിപ്പിയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റൊരു രുചിയുടെ കഥയുമായി അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച താങ്ക് യു